Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'importance, l'importance de l'œuvre de Saint Jean Damascène, qui est considéré comme le tout dernier père de l'Église, avec Saint Isidore de Séville. Ça veut dire qu'après cela, on considère que tous les théologiens, les saints qui viendront, seront des saints du Moyen-Âge, ne seront plus à l'origine de la pensée profonde de l'Église, mais plutôt la développeront, l'organiseront sous forme de somme de théologie. Il est véritablement entre les deux parce que non seulement il a développé déjà une sorte de somme de théologie, mais en plus, il est au moment où apparaît l'islam. Et l'islam, c'est quelque chose qui est finalement ancien, contre lequel l'Église a toujours combattu quelque part. L'islam, c'est un peu l'arianisme, ça veut dire cette doctrine autour de Jésus, mais qui affirme que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'est qu'un prophète, qu'il n'est qu'un homme venu de la part de Dieu. Sauf que l'islam, lui, eh bien, il l'impose avec un système politique, avec une guerre de conquête, avec des méthodes de dimitude en particulier, ça veut dire de soumission de ceux qui ne croient pas dans sa doctrine. Il le fait aussi avec une réinterprétation complète à travers le Coran. Évidemment, il ne peut plus influencer la grande Église. Elle a défini véritablement la nature du Christ, il est Dieu. Mais elle va avoir des influences sur des restes de choses qui n'ont pas été encore précisément définies et qui vont donc donner un autre concile, le septième concile œcuménique, concernant le culte des saints et le rôle des images qui représentent non seulement le Christ, comme derrière moi, mais aussi les saints et les anges. Quand il naît, il s'appelle Jean Mansour et il naît en 675 après Jésus-Christ. Ça veut dire que la conquête arabe a déjà eu lieu. Il naît dans une famille de grands notables du côté de Damas. Sa famille parle arabe, ce sont des arabes chrétiens de liturgie syriaque et ils font partie à l'origine du grand empire romain d'Orient qui est la fille aînée de l'église universelle qui est cet empire gigantesque qui a subsisté jusqu'à maintenant et où ont eu lieu tous les conciles œcuméniques, les six premiers conciles œcuméniques qui ont défini qui est la Trinité, qui est le Christ comme vrai Dieu et vrai homme. La tribu arabe auquel il appartient s'appelle la tribu des Ghassanides et son grand-père était un chef de cette tribu et il avait un rôle très important dans l'administration de l'Empire romain d'Orient parce qu'il faut le savoir que même si le siège est à Constantinople, eh bien, on délègue des responsabilités dans tout l'Empire et en particulier aux Arabes. Son père, il a été chargé de récolter l'impôt, l'impôt au service de l'Empire. L'empereur Héraclius, à cette époque-là, en 630 après Jésus-Christ, il avait un ennemi beaucoup plus fort que cette petite tribu en Arabie qui était en train de se convertir à l'islam. Il avait l'empire perse et on peut dire que les forces de tout cet empire avaient fait la guerre et avaient réussi à repousser les Perses qui voulaient sans arrêt conquérir l'empire romain d'Orient. Cependant, en 635, quand était sorti d'Arabie, cette tribu militaire extrêmement rapide, extrêmement forte, avec une nouvelle doctrine, une doctrine, je l'ai dit, de type arienne, qui considérait Jésus comme un homme. Donc, eh bien, les Arabes chrétiens, au lieu de prendre parti pour l'Empire, avaient pris parti pour leurs frères arabes, si bien que de grandes parties de l'Empire romain d'Orient étaient tombées sous la coupe de cette nouvelle religion. Au départ, ces conquérants, qui n'étaient pas nombreux, mais qui étaient des militaires très efficaces, laissèrent en place les administrations anciennes. Et donc, le grand-père Mansour put rester collecteur d'impôts dans la nouvelle administration. Et puis, le temps passa. Et peu à peu, je dirais, l'emprise de la nouvelle religion grandit et elle commença à imposer ses lois. Et en particulier, une loi qu'on appelle la dimitude et qui consiste à dire que on ne peut pas être fonctionnaire si on n'est pas musulman. Quant à l'armée byzantine de l'Empire romain d'Orient, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même et elle s'était repliée pour défendre les frontières de ce qu'il restait de l'Empire romain d'Orient. Quant à la chute de Damas, eh bien, certains disent que finalement, il n'y a eu même pas de combat, que la, la ville fut livrée simplement par ses habitants parce que c'était tout de même des frères arabes qui venaient. Le père de saint Jean Damasène s'appelait Serge et c'était un chrétien fervent. 
Il était toujours au service de l'administration des musulmans et il récoltait les impôts. Seulement, sa foi extrêmement forte le conduisait à sans cesse se servir de l'argent qu'il gagnait pour faire des œuvres de charité et en particulier pour racheter des captifs qui n'étaient pas musulmans. Parce que, déjà à cette époque-là, eh on pouvait prendre comme esclave et quelquefois égorger, se débarrasser des gens qui n'étaient pas musulmans. On raconte que Serge, qui était très écouté de l'administration supérieure, donc du calife, obtint que la basilique Saint-Jean-Baptiste de Damas ne soit pas détruite. Mais elle fut, il ne put pas l'empêcher, elle fut transportée, transformée en mosquée. Et donc, il a deux fils avec son épouse, dont le plus connu sera Jean, Jean Damasène, dont le vrai nom arabe, c'est Mansour Ibn Sarjoun, ce qui veut dire, en fait, Victor, fils de Serge, parce qu'on a voulu honorer le grand-père, le grand-père qui avait été si important dans cette famille. Et peu à peu, eh l'usage fera qu'on l'appellera Jean de Damas, Jean Damasène. Alors, le nouveau calife, refuse d'avoir son siège à Médine et il décide de transporter le siège de son gouvernement à Damas. Ça lui permet d'être plus proche de la mer et de pouvoir lancer des raids, des raids en particulier en bateau, et de prendre parfois des esclaves chrétiens. Et voilà qu'un jour, au marché, on ramène des hommes, dont un homme assez âgé, qui ne peut pas se vendre, il n'a pas une force de travail importante, mais dont le père de Jean, donc Serge se rend compte que c'est un fin lettré, quelqu'un qui vient d'Italie, un chrétien, qui a été pris avec son bateau. Les qualités qu'il a sont essentiellement intellectuelles, il parle plusieurs langues. Et comme on n'arrive pas à le vendre au marché, son propriétaire s'est décidé à l'égorger. Alors Serge intervient, il lui faut quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui parle plusieurs langues justement pour être précepteur de ses fils, et donc il le rachète. Cet Italien catholique fervent s'appelle Cosme et c'est véritablement le trésor qu'il fallait. Il devient l'ami du père qui évidemment le libère de l'esclavage et il devient le précepteur du fils à qui il va transmettre une culture foisonnante, une érudition profonde. On peut dire qu'il est quelque part le responsable de ce que va devenir ensuite Saint Jean Damasène. La légende dit que à cette époque-là, ceux qui viennent d'Italie ne connaissent plus du tout la philosophie grecque. En réalité, ce n'est pas vrai, elle est très connue, ne serait-ce que par les savants qui viennent de l'Empire byzantin et qui voyagent comme ça dans la partie occidentale. Et donc il va apprendre à ce fils les rudiments d'Aristote, donc de la philosophie réaliste. Mais il va lui apprendre aussi tout ce qui concerne l'éloquence et aussi la foi catholique, bien sûr, la foi catholique aux meilleures sources. Ça veut dire qu'à partir de l'Italie, où siège euh, Rome, c'est-à-dire euh, les papes, eh bien, on a gardé la totalité de ce qui a été défini dans les conciles d'Orient. Et véritablement, c'est la même Église, c'est la même foi qui règne partout dans le monde connu de cette époque-là. Il s'avère que Jean Damasène est un excellent élève, et à un moment donné, eh bien, Cosme vient voir son père Serge et lui dit « Vos vœux sont accomplis, la sagesse de votre enfant surpasse maintenant la mienne, je ne peux plus rien lui apporter, maintenant ce sera Dieu qui complétera l'œuvre, je vous prie de me laisser me retirer au désert, afin de vaquer maintenant à la céleste contemplation. » Le père, évidemment, essaya de lui, le convaincre de rester encore auprès de son fils, qu'il fallait entretenir cette éducation. Mais finalement, il ne put pas, et Cosme se retira dans un monastère, en Palestine, dans la Laure de saint sabas Quant à son fils, eh bien, bouleversé par le départ de son précepteur, il ira souvent le voir dans ce monastère, et on peut même dire qu'il le suivra. L'éducation de Jean, on peut dire qu'elle est complète, elle est ce qu'il peut y avoir de mieux à cette époque-là. Non seulement il connaît les langues, à savoir le latin, le grec, l'arabe, mais il connaît aussi toute la culture de l'ancienne philosophie grecque. Il connaît le christianisme et il connaît l'islam. Ça veut dire que son père a tenu à l'élever dans, dans le mix de cette culture qui est en train d'arriver. Mais il a reçu aussi tout le reste qui peut être important. Il est bon en musique, en astronomie, 
Il connaît les mathématiques avec Pythagore, Euclide en géométrie. Et on peut dire que son maître qui deviendra, dans l'église d'Orient, Saint Cosme de Maïmouna, eh bien, est un précepteur idéal. Devenu adulte, évidemment, Jean est lui-même employé par le calife et il prend la succession de son père. Il devient quelqu'un d'important dans l'administration du calife et, à nouveau, c'est lui qui récolte l'impôt dans tout l'Empire pour le calife. Il s'entendit très bien avec le calife Walid qui régna de 705 à 715 parce que cet islam-là était tolérant et respectait ainsi qu'il y ait dans son administration des gens qui n'étaient pas musulmans. Malheureusement, le calife suivant décida d'islamiser son administration à partir de 720. Donc à ce moment-là, Jean a déjà 45 ans et il chassa tous ceux qui n'étaient pas musulmans. Évidemment, on vit beaucoup de gens se convertir à l'islam, ne serait-ce que formellement, pour garder leur place. Quant à Jean, lui, non, sa foi était profonde. Il n'était pas question qu'il abandonne sa foi, même formellement, comme on lui disait, en disant euh, « c'est juste pour faire partie de l'administration ». Non. Il faut considérer que cette technique, qui consiste à un moment donné à imposer d'être musulman pour faire partie de l'administration, est justement liée à cette loi qu'on appelle la dimitude et qui peu à peu va ronger le christianisme qui était la religion majoritaire dans la partie orientale de l'Empire. En effet, dans les périodes ferventes, évidemment, les chrétiens résistaient et préféraient être des citoyens de seconde zone et payer un impôt plutôt que de perdre leur foi. Mais dans les périodes de décadence de la foi, eh bien souvent, ils faisaient le pas, sans le faire profondément, comme je l'ai dit, mais leurs enfants, du coup, devenaient musulmans. Finalement, pour Jean, on peut dire que ce... Ce chômage tombait bien parce que depuis des années, cette vie à la cour et ce travail d'administratif ne lui plaisaient pas. Il était attiré à la suite de son maître Cosme qui était au monastère, à la Laure, en Palestine. Il était attiré par la consécration à Dieu totalement et donc il profita de cet événement pour se rendre auprès de son maître et pour adhérer lui aussi à la vie monastique. À partir de ce moment-là, on peut dire que sa vie fut consacrée entièrement à la prière, à la cèse, mais aussi à l'étude, parce qu'il avait gardé toujours ce goût de la culture. En même temps, il n'était pas cloîtré, il pouvait sortir du monastère, comme en attestent les nombreuses homélies qui montrent que, une fois ordonné prêtre, eh bien, il enseignait la parole de Dieu au peuple. Et c'était chose importante, il fallait fortifier la foi de ces personnes qui maintenant étaient tentées éventuellement de rejoindre l'islam, ne serait-ce que parce que les musulmans eux-mêmes avaient des arguments solides pour essayer de s'opposer à la foi des chrétiens. Et l'un de leurs arguments qu'ils utilisaient le plus, c'était de leur montrer la contradiction de leur pratique avec la Bible elle-même, auquel ils croyaient. Par exemple, la représentation des images. N'était-il pas marqué dans les commandements, les dix commandements donnés à Moïse ?« Tu ne représenteras rien, ni Dieu, ni évidemment un animal qui vit sur la terre, ni aucun être humain. Tu ne feras pas d'image taillée. » Il s'opposait aussi à la divinité du Christ, en faisant de la réinterprétation des textes des évangiles et en montrant aux chrétiens à quel point ils ne savaient pas l'interpréter. Et donc il arrivait que des gens ainsi soumis à de tels arguments, passe à l'islam. Donc, Jean, lui, prêche. Il montre manifestement la cohérence de tout cela et pourquoi les images existent. Or, il s'avère que cette théologie musulmane va avoir tout d'un coup une influence terrible jusque dans le christianisme. En effet, arrive sur le trône de Constantinople, à cette époque-là, un empereur issu des soldats, un empereur très peu cultivé, mais militaire, donc il fallait bien cela pour se défendre des, des raids arabes. Il s'appelle Léon III, l'Isaurien. C'est un rustre, il a été marchand de bestiaux, puis il a été un très très bon soldat, et il a fini par monter sur, monter sur le trône de Constantinople. Le problème, c'est que lui, voulant unifier son empire, eh bien, il adhère à l'idée que les icônes et les reliques sont de l'idolâtrie, et donc que c'est une déviation, qu'il faut faire disparaître ces objets qui ne servent à rien comme l'indique l'Ancien Testament. 
Il se révèle par ailleurs un excellent organisateur de l'Empire et on peut dire qu'il refortifie ses bases et qu'il peut ainsi lui donner euh, une durée qui, qui se maintiendra encore plusieurs siècles. S'il fait un bon travail en ce qui concerne la réorganisation sociale et militaire de son empire, eh bien, il se met d'abord à imposer, mais pas par la violence, disons par la conviction, la destruction de certaines images, des images saintes qui sont partout présentes. On peut dire que les icônes, c'est l'ADN du christianisme oriental. Cependant, il établit son plan et avec intelligence. Ça veut dire que pour faire passer sa réforme, il lui faut nommer des évêques, des évêques qui soient de son parti. Et donc, peu à peu, au fur et à mesure que les évêques partent, qui sont âgés ou qu'ils meurent, eh bien, il fait nommer des clercs qui partagent tout à fait sa conviction sur l'inutilité et même le caractère nuisible des images. À un moment donné, quand il estime que c'est suffisamment fait, alors, tout d'un coup, il émet un décret, un décret impérial, pour la destruction de toutes les images. Et là, il trouve contre lui des obstacles, à savoir le patriarche de Constantinople, qui s'appelle Saint-Germain. Mais Saint-Germain n'a Saint que sa parole à opposer. Et déjà partout dans toutes les églises de l'Empire byzantin, on se met à décrocher les icônes, à les jeter au feu. Et les fidèles sont scandalisés. Alors on obtient, on, on voit apparaître des massacres. Ça veut dire que ça se fait avec une extrême violence. Curieusement, à Damas, c'est-à-dire dans les parties déjà conquises par les musulmans, eh bien, on n'a pas à craindre cela. C'est-à-dire que le pouvoir de l'empereur, Léon, Léon III ne va pas jusque-là, et donc les musulmans respectent tout à fait les chrétiens avec leurs propres images. Une autre voix va se mettre à protester. Il s'agit de l'archevêque Georges de Chypre, donc il va s'opposer de toutes ses forces à l'empereur Léon III l'Isaurien. Mais c'est à ce moment-là que Jean Damasène va se mettre à parler. Et là, ça va être absolument déterminant, parce que, c'est un excellent théologien. On peut dire véritablement que sa formation, une grande lumière qu'il possédait dans son intelligence et son cœur, va se manifester là comme très utile. Ce qui caractérise saint Jean Damascène, c'est qu'il écrit, il ne fait pas que prêcher. Et donc il va publier à ce moment-là, et ça va être recopié non seulement dans la partie arabe, mais dans tout l'empire euh, euh, de Constantinople, il va publier trois traités pour défendre les images. Et ces trois traités séparés s'appellent « Traités contre ceux qui décrivent les saintes images ». Il le fait avec intelligence et il reprend les choses à la base. Parce que, à la base de tout cela, c'est le culte même des saints qui est en jeu. « Pourquoi est-ce que nous honorons les saints » dit-il. Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont les collaborateurs de Dieu vers notre salut. Qu'est-ce que fait Dieu quand il nous crée Il commence par nous donner des pères, des mères. Ça veut dire qu'il aime déléguer son pouvoir. Et véritablement, il le fait aussi quand il nous recrée par sa rédemption. La première chose qu'il établit à la croix, c'est de nous donner Marie comme sa mère. Évidemment Seul Dieu doit être adoré comme Dieu. L'adoration, donc le culte d'adoration, est réservé à Dieu seul. Mais pour les amis de Dieu, les collaborateurs, ceux qu'il établit comme père, frère, mère, sœur de nous, eh bien, il doit y avoir un culte de Duli. C'est là que la notion de latrie et de Duli va être établie par saint Jean de Damas et ensuite sera extraordinairement reprise dans tout l'Occident. Le culte de Duli, c'est un honneur, un peu comme le dit le commandement « Honore ton père et ta mère » afin de vivre longtemps sur la terre. Et cet honneur que nous rendons au saints, loin d'enlever de la gloire à celui qui est le seul rédempteur, Jésus-Christ, notre Seigneur, au contraire, rejaillit sur lui parce qu'il est capable d'une telle humilité, d'une telle mise en avant de ceux qui le servent et de ceux qui sont ses amis. Évidemment, saint Jean Damasène s'appuie avec précision sur les textes de l'Écriture où tout cela est indiqué. Par exemple, quand Jésus dit en saint Jean chapitre 14 verset 12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père ». Et saint Jean Damascène de préciser que, bien évidemment, nous ne faisons pas ou les saints du ciel ne font pas des œuvres plus grandes, si ce n'est par la volonté de Jésus qui est le seul vrai Dieu 
Et d'ailleurs, il le dit après, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et donc, on le voit, ce culte d'honneur donné aux amis de Dieu qui nous aident rejaillit sur le seul Rédempteur qui est Jésus-Christ, puisque lui seul est source de la grâce et de la gloire. Ces trois discours vont avoir un impact extraordinaire pour revigorer la foi de ceux qui pensent que les icônes, effectivement, ne doivent pas être détruites. Et en particulier, lui qui écrit en grec, les distinctions entre l'adoration, que en grec se dit « latreia », et « vénération », qui en grec se dit « proskinesis », eh bien, cette, cette, cette distinction restera à jamais dans l'Église, d'où le titre qu'on peut lui accorder à saint Jean Damasène de « Père de l'Église », mais aussi de « Docteur de l'Église », mais ça j'en parlerai plus tard. Une fois qu'il a bien établi théologiquement le rôle du Christ, seul rédempteur, le rôle des saints et des anges, collaborateurs de sa, de sa rédemption, pour, à notre service, eh bien, il faut maintenant établir pourquoi est-ce qu'il y a des images est-ce que c'est une chose qui ne désobéit pas au commandement sur les tables de la loi de Moïse Eh bien, il répond. Il répond simplement. À l'époque de Moïse, il est bien évident qu'on ne pouvait absolument pas représenter Dieu, tout simplement parce qu'on ne le connaissait pas. Il n'avait pas révélé qui il était. Il ne s'était pas encore fait homme. Et donc, toute représentation de l'époque était une production de l'esprit humain, dont une forme, donc une forme d'idole qui ne correspondait pas à ce que Dieu est en lui-même. Mais il y a eu entre-temps l'incarnation. Dieu s'est fait homme et par son humanité, il s'est fait image de ce qu'est le Père, véritablement. Et donc quand on contemple l'image dans l'humanité du Christ, dans tout son comportement, à travers sa façon de parler, son visage, on voit le Père. Et Jésus le dit lui-même. Par exemple, quand Philippe lui demande « Mais montre-nous le Père, cela nous suffit », Jésus lui répond « Qui m'a vu, a vu le Père ». Depuis longtemps, je suis avec toi, Philippe. Est-ce que tu ne comprends pas encore cela Si tu ne le crois pas, crois-le au moins à cause des œuvres que tu as vues. Donc l'incarnation change tout. Et non seulement elle change tout, donc on peut représenter le Christ, évidemment. Je dirais même que c'est nécessaire. Et si on ne le représente pas comme derrière moi, dans cette belle icône, peinte par Sainte Faustine, eh bien, à ce moment-là, on se le représente de toute façon dans son imagination, en regardant son comportement humain, et c'est ainsi qu'on va vers le Père. De la même façon, pour les saints qui sont renouvelés et qui se forment à l'image du Christ, eh bien, l'image de Dieu est renouvelée. On sait très bien que à la création, l'homme et la femme furent faits à l'image de Dieu, donc la chose était présente déjà en Adam et Ève. Puis ce fut détruit par le péché originel. Maintenant que le Christ a tout renouvelé par sa grâce, l'image de Dieu est visible dans la Vierge Marie d'abord, l'Immaculée. Alors il n'en parle pas comme ça, mais déjà la foi en sa pureté absolue est là. Et je dirais, il la maintient et les musulmans eux-mêmes partagent cette foi-là concernant la Vierge Marie. Eh bien, l'image de Dieu se voit à travers la femme par excellence qu'est la Vierge Marie, mais aussi à travers ceux qui se sont fait image du Christ, d'où la possibilité de les représenter. Évidemment, Léon III, l'Isaurien, qui est un peu grossier, lui, il a des arguments. Il dit, mais on voit bien, les gens adorent l'icône en elle-même, matériellement, avec son bois. Et il sort des textes qui sont dans l'écriture en disant, ils ont, ils ont transformé un bout de bois en une représentation immonde et ils se sont mis à l'adorer. Et là-dessus, évidemment, saint Jean Damasène est précis, clair, ça se résout en quelques instants. Ce sont des arguments, évidemment, qui n'ont aucune solidité. En effet, les chrétiens n'adorent pas la matérialité de l'icône quand c'est le Christ derrière moi, ni ne vénèrent la matérialité de l'image ou de la statue quand ce sont des saints ou des anges. Mais cette image sert de support pour remonter à la personne qui est présente depuis l'autre monde et ici sur cette terre réellement pour nous aider. Cette distinction très simple sera très importante d'ailleurs pour la suite du débat qui sera de plus en plus dur avec d'autre part les musulmans et aussi les juifs. On peut dire que par contre dans la chrétienté orientale ce débat se terminera avec le septième concile œcuménique dont je parlerai tout à l'heure. Et donc je voudrais lire un extrait 
de ce texte précieux de saint Jean Damascène, où il explique à quel point l'incarnation a changé toute chose et comment simplement maintenant on peut se servir des images, un peu comme par exemple quelqu'un se servira de l'image de son être aimé pour penser à lui lorsqu'il est en voyage et afin de se tourner, d'être plus proche de l'être aimé. C'est quelque chose de sensible. En d'autres temps, Dieu n'avait jamais été représenté en image, étant sans corps et sans visage. Mais à présent que Dieu a été vu dans sa chair et qu'il a vécu parmi les hommes, je représente ce qui est visible en Dieu. Je ne vénère pas la matière, mais le Créateur de la matière, qui s'est fait matière pour moi et a daigné habiter dans la matière et opérer mon salut à travers la matière. Je ne cesserai donc pas de vénérer la matière à travers laquelle m'a été assuré le salut, mais je ne la vénère absolument pas comme Dieu. Comment pourrait être Dieu ce qui a reçu l'existence à partir du non-être Mais je vénère et respecte également tout le reste de la matière qui m'a procuré le salut, car pleine d'énergie et de grâce sainte, le bois de la croix, trois fois béni, n'est-il pas matière L'encre et le très saint livre des évangiles ne sont-ils pas matière L'autel salvifique qui nous donne le pain de vie n'est-il pas matière Et avant toute autre chose, la chair et le sang de mon Seigneur ne sont-ils pas matière Ou bien tu dois supprimer le caractère sacré de toutes ces choses Ou bien tu dois accorder à la tradition de l'Église la vénération des images de Dieu et celle des amis de Dieu qui sont sanctifiés par le nom qu'ils portent et qui, pour cette raison, sont habités par la grâce du Saint-Esprit. N'offense donc pas la matière, celle-ci n'est pas méprisable, car rien de ce que Dieu a fait n'est méprisable. » Donc c'est dans son texte « Contra imaginum calumniatores » au chapitre 1, verset 16. Il reste ensuite à saint Jean Damascène à prouver une autre chose, le culte des reliques des reliques soit venant du corps des saints qui en sont morts martyrs, ou alors de leurs vêtements ou d'objets qu'ils ont touchés. Est-ce que ce culte-là est raisonnable Évidemment, Léon, l'empereur Léon III dit que c'est répugnant, qu'on ne garde pas comme ça des bouts de cadavres, que ça ne se fait pas. Alors voilà comment saint Jean Damascène justifie cette tradition de l'Église qui est très ancienne, qui date de l'époque apostolique, où on se recueillait sur le tombeau des saints, où on apportait beaucoup d'honneur à leurs restes humains, eux qu'avaient connu le martyr. Il le dit, le Christ est ressuscité des morts, et ceux qui ont donné leur vie pour le Christ, ceux qui se sont fait image du Christ, ne sont absolument pas des morts. Ils participent à sa résurrection dès maintenant dans la vie éternelle où ils sont vivants et à la fin du monde par la résurrection de leur corps. Et donc les reliques, en quelque sorte, elles en sont le témoignage vivant et en plus de ça, elles portent en elles comme la vertu de l'esprit qui a travaillé lorsqu'ils étaient dans leur corps, les saints. Et je dirais, elles restent en lien avec eux par le fait qu'elles serviront pour la résurrection finale. Et dans son troisième discours sur les images, alors il explique les choses. « Tout d'abord, nous vénérons ceux parmi lesquels Dieu s'est reposé, lui le seul saint qui se repose parmi les saints, et donc en premier lieu la Sainte Mère de Dieu et de tous les saints. Ce sont eux qui, autant que cela est possible, se sont rendus semblables à Dieu par leur volonté et par l'inhabitation et l'aide de Dieu. Ils sont dit réellement « Dieu » non par nature, mais par contingence, de même que le fer incandescent est appelé feu, non par nature, mais par contingence et par participation du feu. Il est dit en effet, « Vous serez saints parce que je suis saint. » Et saint Jean Damascène continue en montrant à quel point cet honneur que nous rendons au corps des saints, à leurs reliques, remonte encore une fois à Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui aurait pu rester dans sa contemplation solitaire de lui-même, qui a voulu cette gloire, cette gloire de son amour qui se manifeste ainsi, et en particulier chez ceux qui ont répondu à l'amour par l'amour. Et il entre ici en admiration, il écrit un peu plus tard, pour bien prouver à quel point cette œuvre est admirable, « Il faut se laisser remplir d'admiration par toutes les œuvres de Dieu » les louer toutes et les accepter toutes en surmontant la tentation de trouver en celles-ci des aspects qui, à beaucoup de personnes, semblent injustes ou iniques. 
et en admettant en revanche que le projet de Dieu va au-delà des capacités cognitives et de la compréhension de l'homme, alors qu'au contraire, lui seul, Dieu, connaît nos pensées, nos actions et même notre avenir. Et effectivement, la plus grande des œuvres de Dieu, ce n'est pas seulement son abaissement, ça c'est déjà gigantesque le fait qu'il se fasse homme et qu'il meure sur la croix pour nous, mais c'est notre élévation, ça veut dire qu'il fait de nous les rois et reines de son cœur, d'où évidemment, en conséquence, tout ce qui ressort à travers les icônes et à travers les reliques. On peut donc dire que saint Jean Damasène donne le cœur, le cœur battant de cette doctrine. Et après, il en tire toutes les conséquences, avec une conséquence ultime auquel on devrait penser, qui est pratique. Il le dit, ce culte des icônes et ce culte des reliques présente pour les fidèles de multiples avantages. L'image est d'abord le livre des ignorants. C'est une exhortation muette à imiter l'exemple des saints. C'est enfin un canal des bienfaits divins. Ça veut dire que, en s'approchant des reliques, les fidèles évidemment reçoivent la grâce de Dieu, de par Dieu lui-même, mais aussi de par le modèle que représentent les saints et de par leur présence. Cette doctrine, si clairement établie, si nette, si précise, va avoir un impact dans toute l'Église, mais en particulier dans les églises orthodoxes d'Orient, où on voit à quel point le culte des images est quelque chose de fort, quelque chose même qui fait partie de je dirais de la contemplation. Ça veut dire qu'on ne saurait séparer un orthodoxe de, de la présence des images. Alors que quelquefois, dans le nord de l'Europe, on est moins sensible à ça, on est plus froid. Et c'est ça qui est justement est extraordinaire dans les images et les reliques, c'est qu'elles sont des instruments et elles s'adaptent à la sensibilité de chacun. Ceux qu'on a beaucoup besoin en auront beaucoup et ceux qu'on a peu besoin s'en serviront peu. Finalement, c'est une incarnation, ça fonctionne exactement comme dans notre vie personnelle. On sait que des personnes sont moins tactiles dans les contacts humains et d'autres le sont davantage. Eh bien, la vie surnaturelle fonctionne de la même façon parce que nous sommes des êtres sensibles. Et bien sûr, ceux qui détruisent les images sont, sont impardonnables quelque part, parce que c'est comme si on forçait quelqu'un par exemple dans les tranchées de la guerre 14, quelqu'un qui a sur lui l'image de sa femme et de ses enfants à les détruire au prétexte que ce sont des représentations idolatriques. C'est évidemment absurde. Évidemment, pour saint Jean Damascène, avec une telle parole, un tel glaive qu'il manie efficacement, il ne peut s'attirer que des ennuis de la part de l'empereur de Constantinople, Léon III, qui va donc... Et c'est une légende, est-elle vraie ou fausse, mais toujours est-il qu'il va s'arranger pour essayer de faire détruire cet ennemi de sa réforme. Et il va donc produire un document, semble-t-il, où saint Jean Damascène aurait été une sorte d'espion et qu'il aurait préparé l'armée byzantine pour l'attaque de Damas. Et ces documents arrivent comme par hasard auprès du calife. Le calife est stupéfait, il ne fait plus confiance évidemment à Jean. Il va même le condamner à partir, et avant qu'il ne parte, parce qu'il l'a reconnu coupable de haute trahison, eh bien, il décide de lui faire couper la main droite. La punition du calife, évidemment, semble adaptée à la faute commise, puisque c'est avec cette main droite qu'il aurait écrit cette lettre afin de livrer Damas aux armées ennemies. Toujours est-il que le martyr supporte avec une grande fermeté ce martyr, enfin cette souffrance, et ensuite il retourne chez lui avec sa main et il se met en prière devant l'icône de la mère de Dieu. Et il s'endort. Et la légende raconte que pendant la nuit, la Sainte Vierge lui est apparue en rêve et lui a dit que parce qu'il s'était fait son défenseur de manière extraordinaire en écrivant sur elle, alors il lui rendait sa main. Et on raconte en Orient qu'à partir de ce jour-là, saint Jean Damasène se promenait avec sa main et qu'il restait un liseré rouge ici, autour du poignet, là où la lame avait tranché la main. En remerciement à la Sainte Vierge, on raconte aussi qu'il fit faire une main en argent, qu'il déposa en ex voto devant l'icône de la Sainte Vierge, la Sainte Vierge qui l'avait ainsi guérie et remerciée pour son travail apostolique. C'est ainsi qu'en Orient, on représente très souvent la Vierge Marie, 
avec trois mains. C'est quelque chose d'étonnant que cette tradition des vierges aux trois mains, dont voici un modèle. Alors évidemment, l'église d'Orient conserva précieusement cette vierge, cet ex voto, et elle porte le nom de la vierge d'Amacène ou de la vierge à trois mains. Quelle que soit son origine, voilà ce que raconte le père Joseph Goudard à propos de son origine. Au XIIIe siècle, cette icône fut remise par le supérieur de la Laure à saint sabat métropolite de Serbie et grand serviteur de Notre-Dame dans un de ses deux pèlerinages en Terre Sainte. De retour dans son, son pays, le prélat en fit don à son frère Étienne, roi de Serbie, de la dynastie des Nemaya, lui recommandant de la garder et de l'honorer d'un culte spécial comme un très précieux trésor de famille. Plus tard, après l'extinction de cette dynastie, l'icône fut transférée au mont Athos, la montagne de Marie, et déposée au, master, au monastère de Kilandar. Cette vierge d'Amacène a eu une très grande célébrité en Orient. Les peintres la prirent pour modèle et telle est l'origine de ces curieuses peintures où la Sainte Vierge est représentée avec trois mains. Quant aux Serbes, qui étaient orthodoxes, ils allèrent plus loin et ils décidèrent de dédier leurs églises cathédrales, celles où la Vierge était réputée pour guérir les malades, à Notre-Dame du Scube, Notre-Dame de Scoplier, etc., donc à la Vierge aux trois mains. Saint Jean Damascène a tellement bien manié l'épée de la parole de Dieu et de la vérité que, évidemment, à partir de maintenant, le travail de l'empereur Léon III va se rétracter peu à peu et la foi, la défense des icônes va se répandre de nouveau en orthodoxie. En ce qui concerne la partie occidentale de l'Empire romain, qui maintenant appartient aux barbares, eh bien, du côté de Rome, on est au courant de ces polémiques et on défend mordicus le rôle des images. Le pape de Rome, en effet, va avoir un très grand rôle, mais en attendant, il se fâche avec beaucoup de force contre l'empereur byzantin, qui lui semble sortir de la véritable orthodoxie. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que cette querelle des icônes va rapprocher le pape de Rome de l'empereur Charlemagne qui viendra plus tard et va plutôt éloigner le pape de Rome de l'orthodoxie byzantine. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, simplement, les papes écrivent pour indiquer à quel point il faut organiser une réunion pour défendre l'utilité des icônes et des reliques. Saint Jean Damascène, quant à lui, et parce qu'il a achevé quelque part sa grande œuvre, la grande œuvre de sa vie, eh bien, il se retire de nouveau dans son monastère et il continue d'écrire. Il va écrire sur énormément de sujets. On peut dire qu'il est un écrivain éclectique, il écrit en philosophie, en théologie. Il est aussi un orateur ascétique, il est un historien, un exégète de la parole de Dieu. Il est un poète, il écrit des hymnes liturgiques magnifiques. Et alors, il faut citer le principal de ses écrits dogmatiques qui s'appelle « La source de la connaissance » et qui est, on peut le considérer, la première des sommes de théologie. Ça veut dire qu'il aborde tous les sujets qui ont pu être traités dans la théologie par les pères de l'Église qui l'ont précédé. Et cela comprend trois parties. Une première partie qui est dialectique et il commence par mettre, par exposer aux lecteurs ce qu'il y a de meilleur dans la philosophie grecque. C'est à partir de là, on peut le dire, que aussi en Orient, comme d'ailleurs en Occident, on se dit qu'avant d'être un bon théologien, il faut être un bon philosophe. Parce que quand on connaît l'homme, à partir de ce qu'on expérimente, on peut par analogie davantage connaître et comprendre la révélation qui vient s'incarner justement dans la nature de l'homme. Ensuite, son traité contient une deuxième partie qui est historique et qui est un clair résumé de toutes les hérésies qui sont apparues dans l'Église, jusqu'à cette hérésie actuelle qui est celle des iconoclastes. Et là, il les réfute très précisément, et il le fait en particulier pour la religion de Mahomet. Quant à la troisième partie, eh bien, c'est carrément l'exposition de la foi orthodoxe, qui est la même que la foi catholique. Hein. Il y parle de Dieu, de ses œuvres, de ses attributs, de la providence, de l'incarnation du Verbe, des sacrements et de l'eschatologie. Véritablement, on peut le dire qu'il donne à l'Orient, à ce moment-là, eh 
ce qui va apparaître aussi en Occident, par exemple avec euh, les écrits de Pierre Lombard, une sorte de somme de théologie, et ensuite qui va se, se développer avec saint Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, à travers sa magnifique, grandiose somme de théologie, qui, euh, pardon, somme théologique, qui elle, euh, est la synthèse de 1300 ans de christianisme. Hein. À l'image de ce que fera plus tard saint Thomas d'Aquin, saint Jean Damasène, il n'ajoute rien, mais il se sert de tout. Ça veut dire qu'il se sert des trois canaux qui lui permettent d'aborder la révélation, avec cette source, cette source de vie qui est la prière dans son cœur, l'Esprit Saint, évidemment. Et ces trois canaux sont d'abord la tradition des pères, l'Esprit Saint qui est venu, non seulement chez les pères apostoliques, mais avant, chez les apôtres eux-mêmes, et ensuite, jusqu'à maintenant, chez tous les successeurs. L'Esprit Saint, sans cesse, ne cesse de rappeler la vérité, et c'est cet Esprit Saint qui est la source de vie. Le deuxième canal, c'est l'Écriture, évidemment, qui a été produite par la génération des apôtres, et qui est comme un témoignage muet, mais un témoignage fixe de ce qui était l'essentiel le, pour eux. Et puis, il y a le rôle de l'Église, du magistère de l'Église, qui définit les choses avec une protection infaillible à travers les six, ou disons les sept, en comptant le concile de Jérusalem, les six conciles œcuméniques qui se sont développés. On peut donc considérer cette somme de théologie comme le couronnement de toute l'époque des pères de l'Église. Et elle y met un terme. On entre maintenant, même en Orient, dans l'époque des sommes de théologie. On peut penser tout à fait qu'il a écrit ce livre vers la fin de sa vie, lorsqu'il était au monastère de saint sabbat On n'en possède qu'une traduction qui est écrite en arabe. Il y a évidemment des points de théologie qui ne sont pas abordés. Il n'avait pas accès à, à la totalité des thèmes qu'avaient abordés les pères de l'Église. Il n'empêche que c'est très complet. Et les orthodoxes s'y fient de manière certaine quand ils veulent connaître la vraie foi de l'Église orthodoxe. Les catholiques, évidemment, après le schisme de 1054, ont gardé le rôle du pape et donc la possibilité de préciser d'autres points en théologie. Et donc, ont établi des conciles qui ont suivi ce schisme. Et le pape lui-même a défini certaines doctrines. D'ailleurs, il faut remarquer que cette crise iconoclaste est sans doute la cause, en partie, en tout cas le prétexte du schisme qui arrivera en 1054. En effet, c'est parce que le pape de Rome va être en tête pour combattre l'hérésie iconoclaste, et donc va prendre un rôle véritablement de référence théologique très forte que un de ses successeurs plus tard, en voyant que, effectivement, le Saint-Esprit procède du Père, mais est aussi l'amour réciproque que le Fils a pour le Père dans la Trinité, eh bien, il ajoutera, sans prendre la peine de réunir un concile œcuménique, il ajoutera au credo de Nicée-Constantinople la formule « Le Saint-Esprit procède du Père » et du Fils, filio que. Et ce sera, ce sera pris par la partie orientale de l'Église comme étant une insulte, un acte évidemment abusif, parce qu'ils se réfèrent, eux, au fait que, étant maintenant soumis à la grande guerre avec l'Islam, c'est chez eux que toute la foi a été élaborée, et les papes étaient souvent très loin, et ce sont les conciles œcuméniques qui ont défini la foi. Donc on peut dire que finalement les racines de cette division vont trouver ici leur, leur point de départ. Et je le raconterai par la suite avec le, le deuxième concile de Nicée, celui qui condamnera l'iconoclasme et le rôle très important qu'y prit le pape de Rome. La somme de théologie de saint Jean Damasène sera traduite en plusieurs langues ensuite et elle sera répandue dans toute l'orthodoxie au point que en Bulgarie et en Russie, elle est imprimée plusieurs fois et les Byzantins ont surnommé Saint Jean Damastem du nom de Chrysor Oas. Ça veut dire celui qui roule de l'or. Et ça, par comparaison à Saint Jean Chrysostome, la bouche d'or. Et aussi, en Occident, Saint Pierre Chrysologue, la parole d'or. Ça veut dire des théologiens extrêmement éloquent, qui parle bien, qui touche le cœur du peuple en ayant en même temps une doctrine extrêmement précise, extrêmement sûre et très bien développée. Les textes de saint Jean de Damas sont extraordinairement précis, sont simples. Par exemple, je voudrais donner un extrait par rapport à la Trinité pour bien exprimer à quel point il synthétise les choses, il les rend simples, il ne les répète pas. Par exemple, il dit « Dieu » 
est ineffable et incompréhensible. En effet, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et l'Esprit Saint aussi connaît ce qui est de Dieu, de même que l'Esprit de l'homme connaît ce qui est dans l'homme. Personne n'a jamais connu Dieu si ce n'est celui auquel lui-même l'a révélé Dieu. Pourtant, il ne nous a pas abandonnés dans une ignorance totale. En effet, la connaissance de Dieu a été ensemencée par lui, conformément à la nature en tout homme. La création elle-même, sa sauvegarde et son organisation proclament la grandeur de la nature divine. On reconnaît ici eh bien, tout ce qui sera développé au Concile Vatican I par l'Église catholique, à savoir que la manifestation dans la nature de Dieu est, est grande et il faut regarder la nature parce qu'elle parle de son auteur. Et il continue « De plus, d'abord par le moyen de la foi et des prophètes, puis par son Fils unique, le Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Dieu a révélé la connaissance de lui-même par tout ce qui nous est accessible, y compris par nos sens. C'est pourquoi nous accueillons et nous reconnaissons et nous vénérons ce qui nous a été transmis par la loi, par les prophètes, par les apôtres, par les évangélistes, sans rien rechercher au-delà de ces médias. « Média » qui veut dire « un intermédiaire ». Donc on le voit, ce texte-là est très théologique, mais il ne va pas se contenter de cela. Et à l'image de saint Thomas d'Aquin, qui paraît-il a composé la liturgie de la fête du Saint-Sacrement, eh bien il compose des hymnes liturgiques, et en particulier par exemple à la Vierge Marie. C'est lui le premier qui va établir un titre à la Vierge Marie, il l'appelle « la mère de la vertu théologale d'espérance ». Et il le dit, « Notre-Dame de la Sainte Espérance » C'est l'espérance des désespérés. En effet, c'est elle qui, lorsque nous allons très mal, vient obligatoirement et parfaitement à notre aide. Il en sortira en Occident, évidemment, la grande prière de Saint Bernard. « Sous ta miséricorde, notre Dame, souviens-toi que jamais on n'a entendu dire que quelqu'un qui t'a invoqué ait été abandonné de toi. » Animé d'une telle confiance, je viens vers toi et me jetant à tes pieds, je te supplie d'intervenir pour moi. » Alors, il écrivit aussi trois homélies sur la dormition de la Vierge. La Vierge est-elle morte ou s'est-elle simplement endormie On sait que en Orient, on considère qu'elle n'est pas vraiment morte parce que, étant pure de tout péché, elle ne devait pas mourir et qu'ensuite elle est montée au ciel. En Occident, on a plutôt tendance à dire qu'elle est morte vraiment et qu'ensuite elle est ressuscitée, trois jours plus tard. Les deux traditions sont présentes. En tout cas, la tradition forte de l'Orient orthodoxe de la Dormition de la Vierge vient en particulier de Saint Jean Damasène. Dans l'Église orthodoxe, on attribue aussi à Saint Jean Damasène une énorme partie des hymnes liturgiques composé. Évidemment, la poésie, ce n'est pas la même chose que de faire de la théologie. Je l'ai montré, il est excellent théologien, précis, mais est-ce qu'il est poète Eh bien, une légende rapporte en Orient que c'est la Vierge Marie elle-même qui vint le trouver, parce que des moines, de la lore où il habitait, où il était archimandrite, des moines vinrent le trouver pour lui dire de composer maintenant des chants avec la musique qu'il savait manier, puisqu'il avait reçu une éducation là-dessus, des chants pour le monastère. Et lui est estimé indigne de cela. Alors, on raconte que la Vierge Marie vint une nuit doucement le gronder, là où il était dans sa cellule et où il dormait. Il était un homme austère et il saisissait difficilement la portée apostolique de ce qu'il lui demandait de faire maintenant, à savoir d'écrire des poèmes et des chants pour honorer Dieu et pour honorer les saints et les anges. Et la Vierge lui aurait dit « pourquoi Pourquoi empêches-tu cette source qui est en toi de donner des eaux limpides, lesquelles, en coulant sur le monde, emporteront les hérésies ?» Et donc à partir de là, eh bien, il se met à composer, de toutes les façons possibles, une poésie, au point que les orientons vont même lui attribuer la mise en forme, sous forme de, de notes écrites, d'un clavier, un petit peu comme les partitions qu'on voit en Occident, de la liturgie orientale. 
En réalité, une étude faite par le père Johannes Thibault montre que la liturgie, certes, vient en partie de lui, mais qu'il n'a certainement pas été le seul et qu'on trouve des hymnes qui ont été composés beaucoup plus tard, comme par exemple au XIe siècle. En tout cas, nul ne peut nier qu'il est à la base de ce grand mouvement de poésie, avec ses huit tons musicaux pour des tropères sur la résurrection, la croix, la Vierge Marie. Et il parle même, à un moment donné, de quelque chose qui ressemble au purgatoire. Et en Orient, on considère ces hymnes comme étant effectivement peut-être, comme manifestant en tout cas l'importance de regarder la doctrine occidentale du purgatoire. En effet, c'est un tropère qui est chanté à la Vierge Marie et il demande à la Vierge Marie d'intervenir pour des défunts qui ne sont pas encore dans le repos éternel et de venir les chercher afin qu'ils entrent maintenant dans la vision béatifique. Donc il y a comme un temps qui est signalé là à la liturgie, un temps intermédiaire entre la mort et l'entrée dans le paradis définitif. Certes, on peut voir qu'il a bien combattu pour Dieu, mais est-ce qu'il méritait d'être canonisé on pourrait dire qu'il pourrait être père de l'Église, docteur de l'Église, ça se comprend. Ses œuvres intellectuelles sont tellement importantes. Mais est-ce qu'il est un saint On voit que sa vie, elle, il y a beaucoup des parties de légende. L'histoire de sa main coupée, par exemple, semble un petit peu exagérée, peut-être. Toujours est-il qu'en fait, certains comme le père Jugy remarquent que, que les hymnes qu'il écrit manifestement montrent une âme infiniment amoureuse de Dieu, infiniment profondément donné à Dieu. On y voit le ton d'une humilité sincère avec laquelle il parle de lui-même en plusieurs endroits de ses écrits, allant jusqu'à ses traités d'homme ignorant. Et il y parle aussi de son amour pour Jésus-Christ, de sa tendre dévotion à Marie, de son dévouement pour l'Église qui lui a fait composer tous ses ouvrages. Tout cela nous montre que le docteur de Damas appartient effectivement à la race des grands saints qui ont illustré à la fois par leur science et par leur vertu, l'histoire de l'Église. Comme disait Jésus à saint Pierre, « Jamais tu n'aurais pu dire cela si cela ne t'avait été enseigné d'en haut. » Et ce n'est pas manifestement seulement de l'ordre d'un charisme qui peut effectivement tomber sur quelqu'un qui n'est pas saint, mais que ça sort comme d'une source jaillissante de son propre cœur qui est donné à Dieu. Toujours est-il qu'il passe ses dernières années comme cela à utiliser ses talents au service du Seigneur et à composer des magnifiques hymnes, et en particulier à la Vierge Marie. Je voudrais par exemple lire cet extrait de cette prière magnifique, d'une très grande force, qu'il compose en l'honneur de la Vierge Marie. Il y a toute, je dirais, toute la réminiscence de sa grande culture qui intervient. Ô fille du roi David et mère de Dieu, lui le roi universel, ô divin et vivant objet dont la beauté a charmé le Dieu créateur. Vous, Marie, dont l'âme est toute sous l'action divine et attentive à Dieu seul. Tous vos désirs sont tendus vers celui-là seul qui mérite qu'on le cherche et qui est digne d'amour. Vous n'avez pas de colère que pour le péché et jamais pour son auteur. Vous aurez une vie supérieure à la nature, mais vous ne l'aurez pas pour vous Vous qui n'avez pas été créé pour vous, vous l'aurez consacré tout entière à Dieu, qui vous a introduite dans le monde afin de servir au salut du genre humain, afin d'accomplir les desseins de Dieu, l'incarnation de son Fils et la déification du genre humain. Et le poème continue, mais on peut dire que théologiquement, il y a tout depuis le début jusqu'à la fin en Marie son humilité totale, le fait, comme disait le pape François, qu'elle n'a jamais réclamé effectivement aucun titre, pas celui de corédemptrice en tout cas, mais que ce titre-là, il vient de Jésus, qui a voulu le lui attribuer. Tout est présent ici en germe. On ne connaît pas les circonstances de la mort de Saint Jean Damasène, mais on sait qu'il est mort dans son monastère, la date exacte a été gardée, le 4 décembre 749. Et son histoire ensuite, elle continue. Ça veut dire qu'il fait partie de ces saints dont la mémoire pendant tout un temps va être traînée dans la boue. Ça veut dire qu'il va connaître après sa mort, pendant un certain temps, ce qu'on appelle une damnatio memoriae, chose 
assez rare, mais qui commence à cette époque-là. En effet, il se réunit à un moment donné un faux concile, un concile briseur d'images le 10 février 753, donc quatre années après sa mort. Il se réunit au palais impérial de Yeria, près de Chalcédoine, avec le bienveillant appui de l'empereur byzantin, le nouveau empereur qui s'appelle Constantin Copronyme. Et alors, cet empereur qui se targue de théologie, qui a repris cette grande tradition des anciens empereurs païens romains, se réjouit au début du concile en disant « les trois défenseurs des images, ceux qui s'opposaient à cette réforme qui supprimait les images, sont heureusement morts, à savoir Saint Germain, le patriarche de Constantinople, Georges de Chypre et Saint Jean d'Amacène. Et il le dit, la trinité maléfique a disparu grâce à la trinité sainte. Et donc il fait voter, durant ce faux concile, une excommunication et une anathémisation à titre posthume. Elle est votée en 754. Et cette malédiction va durer 33 ans, exactement la, temps de la, la durée de la vie du Christ sur terre. Et voilà comment est-ce qu'il va être réhabilité. D'abord, lorsque le pape de Rome, qui s'appelle Adrien Ier, entend parler de ce concile qui a eu lieu donc, et qui a condamné, qui a pris plutôt l'iconoclasme comme la doctrine officielle de l'Église en Orient, eh bien il se fâche. Il considère que ce concile de Yeria est un faux concile, ne serait-ce que parce que lui, pape de Rome, n'a pas été informé et qu'il n'est pas question qu'il en accepte les conclusions. Donc il considère que ce concile n'est pas œcuménique et que, surtout, n'étant pas en communion avec l'autorité magistérielle infaillible qui vient de la papauté qui revêt sur les successeurs de Pierre, il n'a pas de valeur. Et donc les papes de Rome qui se succèdent prennent de plus en plus la défense des images et n'hésitent pas à écrire avec fermeté à l'église qui se trouve en Orient pour lui indiquer qu'un vrai concile œcuménique doit se réunir maintenant, réunissant la totalité de l'église pour définir exactement le rôle des images. Finalement, l'empereur iconoclaste Léon III meurt et viennent sur le trône les empereurs Irène et Constantin, qui décide d'obtempérer à cette volonté des papes de Rome et de convoquer cette fois un vrai concile, un concile œcuménique. La ville de Nicée est choisie parce que Constantinople restait une cité agitée où les iconomaques et les iconophiles pouvaient en venir aux mains, se massacrer entre eux. Bref, c'était une ville où la paix ne régnait pas. L'assemblée convoquée des évêques doit être nombreuse, plus nombreuse que le faux concile de Yeria qui avait rassemblé 338 évêques, de par les manipulations de l'empereur Léon III, bien sûr, qui avait fait de domination en vue de ce concile. Et donc là, 365 évêques viennent, 37 viennent d'Europe et il y a un représentant du pape. Il y a aussi un fort contingent qui vient de Sicile, sans doute parce que le voyage a été plus facile. Quant au pape de Rome, eh bien, il a désigné deux légats qui sont l'archiprêtre de la basilique Saint-Pierre et l'abbé du principal monastère grec de Rome. Ils sont là, ils peuvent voter en son nom, ils savent quelle est la foi que le pape en question défend concernant les icônes. Il manque malheureusement les patriarches de la partie conquise par l'islam, ça veut dire patriarche d'Alexandrie, patriarche de Jérusalem, patriarche d'Antioche, parce qu'à cause de la guerre qu'il y a entre l'Empire byzantin et le califat, ils n'ont pas pu se déplacer, mais ils se sont fait représenter par des prêtres. Et donc ce septième concile œcuménique va se réunir pendant un mois, du 24 septembre 787 jusqu'à exactement au 23 octobre 787. Il va être solennel, avec au début, évidemment, le chant traditionnel à l'Esprit-Saint, afin que ce ne soit pas des hommes qui prennent les décisions, mais que l'Esprit-Saint lui-même inspire les hommes. Et donc, le 24 septembre 787, le Concile s'ouvre et on fait témoigner des gens qui ont souffert de la part des iconoclastes. Et aussi, trois évêques qui étaient avant, des iconomaques, ça veut dire des destructeurs, des, des ennemis des icônes, et qui se sont repentis, en particulier le vieil évêque Grégoire de Néo-Césarée, qui à un moment donné avait détruit les icônes dans son diocèse et qui maintenant a changé d'idée.
Deux jours plus tard, le 26 octobre, on lit les, les lettres du pape Adrien par rapport aux icônes et on décide de les faire approuver par le vote. Tandis que deux jours plus tard, eh bien, on décide pour bien montrer le caractère œcuménique de ce concile, de permettre la réconciliation entre le vieil évêque, dont j'ai parlé tout à l'heure, Grégoire de Néo-Césarée, avec les actuels patriarches de Constantinople, afin de bien montrer que l'Église maintenant fait son unité. Le quatrième session, le 1er octobre, eh bien, est pratiquement la plus importante, c'est le cœur du concile. Ça veut dire qu'on rappelle dans la ligne de la tradition qu'il faut respecter les images, car elles aboutissent à des miracles de Dieu, guérison, conversion, enseignement des masses. Et l'icône est une des traditions que les pères ont léguées à l'Église et que les évêques doivent garder fidèlement. Si bien que des citations qui ont été utilisées au faux concile de Yeria sont rejetées. Le 4 octobre, le patriarche Tarès dénonce l'origine et l'inspiration de l'iconoclasme. Pour lui, c'est quelque chose d'hérétique qui doit être rejeté et ceux qui restent iconoclastes ne sont plus chrétiens. Ensuite, à partir de la sixième session qui commence le 6 octobre, eh bien, on établit la doctrine catholique et c'est là que Saint Jean Damasène va retrouver toute sa place. Ses écrits extrêmement précis vont être au cœur des travaux maintenant du Concile et vont être repris pratiquement je dirais, intact, en les résumant, bien sûr. Et c'est là qu'il est réhabilité extraordinairement, ainsi qu'à la session suivante. Voilà ce qu'on dit de lui. La Trinité a glorifié les trois. Ça veut dire qu'on reprend ce qui avait été dit lors du précédent concile et qui manifestait l'inverse. On reprend cette formule pour bien montrer qu'en réalité, Saint Germain, ainsi que lui, sont maintenant réhabilités. La sixième session de ce concile étendit l'éloge à Saint Jean Damasène. La septième session le proclama, proclama sa mémoire éternelle. Ça veut dire qu'on peut dire que ce jour-là, il est canonisé. Et enfin vient la huitième session le 23 octobre, où l'impératrice Irène, qui ne voulait pas assister aux sessions, elle laissait ça aux évêques. Elle avait compris à quel point le pouvoir politique ne devait pas se mêler des affaires religieuses. Elle demande la permission et l'obtient de participer à une cérémonie liturgique grandiose où le culte des images est rétabli officiellement dans, tout, dans toute la chrétienté. Cet exemple manifeste en tout cas comment il peut arriver qu'un saint authentique de l'Église universelle puisse être pendant un temps excommunié, mis en dehors des bancs de l'Église et qu'il faut bien le comprendre, parfois, cette excommunication, cette damnation mémoriée n'est que pour un temps, afin que surgisse davantage la vérité plénière. La reconnaissance du septième concile œcuménique ne sera pas partout accomplie, on le sait. Il reviendra sans arrêt périodiquement des crises iconoclastes, comme par exemple en Occident à l'époque de Charlemagne. Et on peut dire qu'à la réforme protestante au XVIe siècle, les six premiers conciles œcuméniques seront reconnus sans problème, parce qu'ils parlent du Christ, ils parlent de la Trinité, sauf peut-être une partie du concile d'Éphèse qui, qui est rejetée quand il déclare que Marie est mère de Dieu, comme si Jésus n'était pas Dieu. En réalité, c'est parce qu'on estime qu'on donne trop de gloire à Marie. Et puis, le septième concile œcuménique sera en général rejeté. Ça veut dire que les protestants refuseront aussi le culte des images en s'appuyant toujours pareil sur ce commandement provisoire, malheureusement écrit dans les dix commandements, « Tu ne représenteras pas d'image ». C'est que les protestants, se coupant évidemment de la sainte tradition de l'Église, ne savaient plus toujours faire la hiérarchie entre ce qui était provisoire et ce qui était définitif, y compris dans les dix commandements, où par exemple, je dirais, l'incarnation du Fils n'était pas encore présente. Pendant ce temps, et bien du ciel, Saint Jean Damasène savait qu'un jour la vérité triompherait, et si elle ne triomphe pas toujours sur la terre, elle triomphe toujours à l'heure de la mort. Toujours est-il que son corps reposa pendant quatre siècles au moins à la lore de saint Sabat où il était mort, et plus tard, on décida de transporter ses restes à Constantinople. Pendant longtemps, l'Église catholique d'Occident ignora son nom, et ce n'est qu'en 1890 qu'il lui fut rendu justice, et sa fête fut d'abord affectée au 27 mars avant d'être déplacée, au 4 décembre, ça veut dire le jour de sa mort. 
il a été déclaré docteur de l'Église catholique par le pape Léon XIII, justement en cette année 1890. Et véritablement, on voit à quel point il mérite ce titre. Bien d'autres titres en reconnaissance lui ont été attribués par l'Église universelle. Par exemple, le, trop, le tropère de saint Jean Damasène pour la liturgie de sa fête dit « Tu es le guide de l'orthodoxie, tu es le maître de la piété et de la sainteté, tu es la lumière de l'univers, l'ornement des moines inspirés de Dieu. Ô docte saint Jean, tu nous as tous illuminés par tes enseignements. Toi qui fus comme une lyre vibrant au souffle de l'Esprit, intercède auprès du Père, notre Dieu, afin qu'il sauve nos âmes. 